पोको का तो क्या उसकी सर्विस एम आई सर्विस सेंटर है वो प्रोवाइड करेगा म्यूजिक लेक्टर चैनल में जब का स्वागत है मैं सुनील कुमार आज फिर से आपके लिए लेकर आ जो है एक इंटरेस्टिंग वीडियो तो अगर आपने एम आई स्टोर की वीडियो नहीं देखी तो जो कि पास में है उस वीडियो को जाके आप जरूर देखना तो आज हम हैं एम आई सर्विस सेंटर पर तो मोबाइल फ़ोन में अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको सर्विस सेंटर आना पड़ता है तो आज हम विजिट करेंगे एम आई सर्विस सेंटर में तो सर्विस सेंटर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोकेशन कहाँ पर है तो मैं खड़ा हूँ सत्रह सेक्टर में और मैं आपको लोकेशन दिखाना चाहूँगा कि साइड में हमारे रहता है केसल मॉल तो केसल मॉल से बिल्कुल साइड में पार्किंग बनी हुई है तो उसके बाद हमारा यहाँ पे एक पीर की मज़ार भी है यहाँ से भी आप पता लग जाएगा कि हमारा एम आई सर्विस सेंटर कहाँ पे है और तीसरी आइडेंटिफिकेशन मैं आपको देना चाहूँगा सुविधा तो आप देख रहे होंगे सामने सुविधा है हमारे तो इसके सामने जो पार्किंग है दरअसल उस पार्किंग में अपनी बाइक को या कार को पार्क करके एम सर्विस सेंटर तक पहुंच सकते हैं तो चलिए दिखाते हैं कि आगे कहां पे हमारा एम सर्विस सेंटर है और अंदर जाके बात करते हैं एम सर्विस सेंटर में तो चलिए एम सर्विस सेंटर में जाके देखते हैं तो अब हम खड़े हैं एम सर्विस सेंटर के बिल्कुल सामने आप ऊपर देख ही रहे होंगे तो नीचे की तरफ एक शोरूम है जिसका नेम है मैडाम तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा अगर मैं चलूँ उस साइड तो उस साइड हमारे रहती है पार्किंग फिर कैमरा घुमा के दिखा देता हूं और अगर मैं बात करूं दूसरी साइड की तो दूसरी साइड में खान हेयर सैलून है जो कि काफ़ी फेमस है यहां पे तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा एम सर्विस सेंटर कहां पे है अब हम आ चुके हैं एम आई सर्विस सेंटर के अंदर तो मैं यहाँ का आपको एरिया थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे हमारा रहता है वेटिंग एरिया उसके बाद यहाँ पर कस्टमर हैंडलिंग एरिया रहता है जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन में जिसकी सॉल्यूशन एम आई सर्विस सेंटर करेगा उसके बाद मैं मिल लेता हूँ एम सर्विस सेंटर के जो ओनर हैं उनके साथ तो सर आइए हेलो सर कैसे हो मैं बढ़िया हूँ बताएंगे बढ़िया सर तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ एम सर्विस सेंटर के अंदर की बातें तो वीडियो को कर लेते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं एम सर्विस सेंटर के कुछ अंदर की बातों की और जानते हैं कि किस तरह की सर्विस एम सर्विस सेंटर हमें प्रोवाइड करता है उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो ये सर्विस सेंटर सिचुएटेड है उसकी लोकेशन क्या है किस तरह से कस्टमर फाइंड करेंगे इस सर्विस सेंटर को एम सर्विस सेंटर हमारा मैं लोकेशन की बात करूँ तो आपको सामने सुविधा है इधर केसल मॉल है साइड में सुविधा की पार्किंग के ठीक सामने जब हम मार्केट में आते हैं तो साथ में स्केचर है स्केचर के बाद लास्ट जो है पॉइंट हमारा रेड टेप है रेड टेप के ऊपर है खान हेयर ड्रेसर जो कि काफ़ी फेमस है हाँ। उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे पड़ता है मडैम मडैम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आके हमारा सर्विस सेंटर है तो जैसे कि सर ने आपको लोकेशन बताई मैंने भी आपको वीडियो में दिखाया था कि लोकेशन किस तरह की रहती है एम सर्विस सेंटर की तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैंने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए हुए हैं तो मैं पूछना चाहूँगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या रहती है सर्विस सेंटर की एम सर्विस सेंटर का ओपनिंग टाइमिंग है सुबह साढ़े बजे से जो हमारी कस्टमर डीलिंग शुरू हो जाती है उसके बाद सात बजे तक हम कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं ठीक है तो मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो ये आप सर्विस प्रोवाइड करते हो क्या गवर्नमेंट हॉलीडे होते हैं जो या संडे होता है उसकी हॉलीडे रहेगी जी या बिल्कुल हमारा एक वीक ऑफ होता है संडे को उसके बाद हमारे नेशनल हॉलीडेज भी होते हैं कुछ जो कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती है एनुअली दस से ग्यारह हॉलीडेज हमारे और इसके अलावा होते हैं ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जानते हैं कि वारंटी टाइम पीरियड कितना होता है अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हो तो उसमें जो असेसरी मिलती है या मोबाइल फ़ोन की वारंटी पीरियड कितना रहता है जब आप फ़ोन खरीदते हो फ़ोन की वारंटी होती है एक साल ओके फ़ोन बोले तो विदाउट बैटरी ओके एक हैंडसेट की वारंटी है एक साल उसकी बैटरी की छः महीने की वारंटी है नए फ़ोन के साथ जो मिलेगी आपको और चार्जर और डाटा केबल की वारंटी भी छः छः महीने है ठीक है और मतलब आप कह सकते हो कि असेसरी की छह महीने की वारंटी और मोबाइल की एक साल की वारंटी मतलब डैमेज नहीं होना चाहिए लिक्विड डैमेज नहीं होना चाहिए जी बिल्कुल कंडीशन अप्लाई हैं फोन डैमेज ना हो फोन में किसी प्रकार कोई लिक्विड ना लगा हो या कस्टमर वारंटी पीरियड में बाहर ना खुलवाए तो जो हमारा फोन है वो उसके आप वारंटी बेनिफिट ले सकते हैं ओके अगर जैसे कस्टमर के मोबाइल फोन की वारंटी आउट हो जाए तो उसके बाद भी सर्विस प्रोवाइड करेगा एम सर्विस सेंटर जी बिल्कुल कोई चार्ज करके जैसे जी चार्जेबल बेसिस पे उसके बाद भी हम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर को कुछ सर्विस चार्ज लेके या कोई पार्ट डलता है तो पार्ट चार्जेस लेके भी हम उसको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं ठीक है उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि एसेसरी भी लगी हुई है एम सर्विस सेंटर पे क्या आप अपने सर्विस सेंटर पर मोबाइल फ़ोन एम आई प्योरीफायर या फिर एल ई या कुछ और एसेसरी हैं जो ईयरफोन वो भी सेल करते हुए जी
ये चीजें मोबाइल फोन एलईडी टीवी वाटर प्योरीफायर सर्विस सेंटर पर सेल नहीं कर सकते हैं बेसिक एसेसरीज जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आती हैं वो हम यहाँ सेल करते हैं जैसे कि आप डिस्प्ले में देख भी रहे हैं ईयरफोन है जैसे बिल्कुल और इनकी सर्विस भी हमारे पास ही है ठीक है अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हाँ जी बिल्कुल रिप्लेसमेंट हमारे पास ही है इसकी ठीक है और उसके बाद पर्पज क्या है मेन इस सर्विस सेंटर का पर्पज है कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करवाना आफ्टर सेल्स आफ्टर सेल्स मतलब की आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसके बाद कस्टमर देखता है कि मुझे वारंटी कहां से मिलेगी उसकी okay. जो वारंटी मिलेगी वो हम प्रोवाइड करवाते हैं कस्टमर सर्विस सेंटर प्रोवाइड कराते हैं चाहे वो इन वारंटी हो चाहे वो आउट ऑफ वारंटी हो मतलब वारंटी पीरियड के बाद और मैं एक और बात जानना चाहूंगा जैसे हमारे मोबाइल फोन में कोई फॉल्ट आता है जैसे स्पीकर खराब है इनफैक्ट तो स्पीकर ही चेंज होएगा या फिर वो रिपेयर किया जाता है जैसे माइक है वो माइक ही चेंज होता है स्क्रीन है वो रिपेयर की जाती है या फिर वो पार्ट पूरा का पूरा चेंज सिर्फ हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयर होता है मोबाइल का कोई भी पार्ट हम रिपेयर नहीं करते उसको रिप्लेस करते हैं ठीक है सपोज कीजिए आपके फोन का अगर ग्लास ऊपर का टूट जाता है जिसको हम टच बोल देते हैं तो कंपनी पूरा फोल्डर ही देती है पूरा फोल्डर ही चेंज होता है उसका जी और जैसे हमारी एसेसरी है एसेसरी भी रिप्लेस होगी या फिर वो ठीक करके देते हैं जैसे एम आई सिक्योरिटी कैमरा है और ईयरफोन है डेटा केबल है तो जी, बढ़िया सवाल किया आपने एक असेसरीज जो है होती हैं कंपनी की वो कभी भी रिपेयरेबल नहीं होती हैं ओके उसको हम वारंटी पीरियड में जो है रिप्लेस करके ही देते हैं साथ में इनवॉइस होना मैंडेटरी है असेसरीज का ठीक है उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे मैं एक सेपरेट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा क्योंकि पीछे शायद आपने पहले आंसर भी दे दिया होगा कि जो हमारे एम आई प्योरीफायर आते हैं एल ई आते हैं तो इनकी भी सर्विस आपके पास है या नहीं जी नहीं एल ई और वाटर प्योरीफायर का सर्विस सेंटर सेपरेट है ओके वो मोबाइल सर्विस सेंटर के पास नहीं होता उसकी सर्विस सेपरेट होती है एम सर्विस सेंटर के पास बेसिकली आई थिंक एम आई सिक्योरिटी कैमरा और असेसरी जो होती है जी बिल्कुल उनकी, उनकी सर्विस मेरे पास है ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन हम खरीदते हैं एम से और जो ऑफलाइन खरीदते हैं उन दोनों की सर्विस आपके पास है जी दोनों की सर्विस मेरे पास है जी देखिए जब आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी सर्विस भी हमारे पास रहती है ऑफलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी भी सर्विस हमारे पास ही रहती है फर्क सिर्फ इतना रहता है जब आप फोन खरीदते हो तो 10 दिन के अंदर अंदर मी डॉट कॉम वाले फोन का डी पीरियड रहता है मतलब जैसे 10 दिन हुए 10 दिन से पहले अगर मोबाइल फोन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो, तो वो बॉक्स टू बॉक्स रिप्लेसमेंट होगी विद इन टेन डेज बट ऑफलाइन चैनल में क्या रहता है सेवन डेज का रहता है वही पीरियड सेवन डे पीरियड डी ओ ए बोलते हैं इसको हम जिसको की कि बॉक्स टू बॉक्स रिप्लेसमेंट हो जाती है फंक्शनल फेलियर पे नॉट सॉफ्टवेयर कुछ कस्टमर सोचते हैं कि फोन में सॉफ्टवेयर का इशू है तो मेरा फोन चेंज होगा वो फंक्शनल फेलियर अगर सॉफ्टवेयर इशू होता है तो आप सॉफ्टवेयर कर देते हैं बिल्कुल करके देते हो उसके बाद मार्केट में री न्यू और रिफर्बिश प्रोडक्ट है क्या उनकी भी वारंटी हमें जी जो जो एम का जेनवन प्रोडक्ट है okay. उनकी सर्विस हमारे पास है टीवी एलईडी और वाटर प्योरीफायर को छोड़ के ठीक है तो उनका भी बिल वगैरह चाहिए होगा असेसरीज का बिल चाहिए होता है एक मोबाइल ऐसी चीज है जिसका हम बिल नहीं मांगते कस्टमर से क्योंकि उसकी हमारे सिस्टम में एक्टिवेशन आ जाती है आई एम आई नंबर वगैरह बिल्कुल बिल्कुल जब हम आई एम आई इनपुट करेंगे इसमें तो एक्टिवेशन डेट आ जाएगी अगर एक्टिवेशन डेट नहीं आती है सिर्फ उसी कंडीशन में हम कस्टमर से बिल मांगते बिल हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है की रिपेयर टाइम क्या है एम सर्विस सेंटर का रिपेयर टाइम डिपेंड करता है कि फोन में फॉल्ट क्या है okay. अगर सॉफ्टवेयर फॉल्ट है तो हम हाफ आवर में उसको ठीक करके दे देते हैं ठीक है ठीक है अगर कोई पार्ट रिप्लेसमेंट है तो एक से डेढ़ घंटा लग जाता है मतलब okay. विद इन टू आवर्स हम करके दे देते हैं okay. इनकेस पार्ट अगर अवेलेबल नहीं है तब भी विद इन टू डेज कस्टमर को मिल जाता है मोस्टली और जैसे असेसरी है असेसरी में कैसे अगर रिप्लेस करके दोगे उसमें टाइम क्या लगता है असेसरी रिप्लेसमेंट हैंड टू हैंड हो जाती है वो ज्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है उसमें एंट्री करते हैं दूसरी असेसरी कस्टमर को देते हैं उसकी असेसरी वैलिडेट करते हैं ऐसा कुछ तो नहीं कि अगर आपके पास वो असेसरी ना हो तब तो वो टाइम पीरियड सेम रह जाता है जैसे पार्ट अवेलेबल नहीं है असेसरी अवेलेबल नहीं है जब तो दो से तीन दिन है, तो वो कस्टमर वो दो से तीन दिन का रहता है ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा ऑफर का की एम सर्विस सेंटर में या फिर एम कोई ऑफर देता है जैसे स्क्रीन रिप्लेसमेंट का तो वो एम सर्विस सेंटर जी आती है टाइम टू टाइम ऑफर आती है हमारे पास जैसे कि कई बार आता है कि वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट का जो लास्ट टाइम आई थी एक ऑफर हमारी ओके तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं तो वो उसमें फिर कंपनी बता देती है कि आप 
को कैसे करना है कुछ डिस्काउंट देना है कस्टमर को okay. या फ्री ऑफ कॉस्ट करना वो सारा हमें गाइडलाइन आती है उसके बाद ही हम फिर वो ऑफर लाइव करते हैं मतलब जैसे अगर ऐसा कोई ऑफर आता है तो सर भी आपको गाइड कर पाएंगे कि अगर आपको पूछना है कि किस तरह के ऑफर चले हुए हैं तो सर से मिलकर आप पता कर सकते हो कि किस तरह के ऑफर यहाँ एम आई चलाए हुए हैं या सर्विस सेंटर पर चलाए हुए हैं बिल्कुल तो, एक बहुत बड़ी ऑफर अभी लास्ट टाइम जो हमारी आई थी सरप्राइज गिफ्ट कूपन की थी okay. जिसमें कि कस्टमर्स के कैमराज भी निकले हैं सरप्राइज गिफ्ट में okay. और पॉकेट स्पीकर भी निकले हैं वो बड़ा अच्छा ऑफर था लास्ट ऑफर था हमारा तो यहाँ विजिट करके आप पता कर सकते हो ऑफर्स वगैरह का तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि रहता है पोको का तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो पोको है वो एम से आउट कर दिया इन्होंने एम ने और जो एम स्टोर है लोकल हमारे वहाँ से भी हमें पोको नहीं मिलेगा क्या उसकी सर्विस एम सर्विस सेंटर है वो प्रोवाइड करेगा जी बिल्कुल हाँ पोको की सर्विस एम सर्विस सेंटर ही प्रोवाइड करवाएगा ओके okay, क्योंकि मैंने अभी पोको का ये मोबाइल फ़ोन खरीदा है लॉन्च हुआ है एक्स टू जब आपको प्रॉब्लम आएगी तो इसकी सर्विस भी हमारे पास ही मिलेगी आप ठीक है थैंक यू <laughs> तो ये काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अब इसका सर्विस सेंटर कहीं अलग ना बना दे तो क्योंकि आउट कर दिया इसका सेल पॉइंट तो नहीं सर्विस पोको की ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है पोको की सर्विस एम सर्विस सेंटर पर ही मिलेगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं वारंटी क्लेम करने के लिए हमें बिल भी चाहिए होगा वारंटी के लिए मैंने अभी आपको शायद लास्ट क्वेश्चन में बताया भी था okay. कि बिल हम कस्टमर से मोबाइल का तब मांगते हैं सिर्फ मोबाइल केसेस में बता रहा हूँ जब उसकी एक्टिवेशन सिस्टम पे नहीं शो होती अदरवाइज हमें बिल नहीं चाहिए होता असेसरीज का बिल मैंडेटरी है ठीक है सर तो मोबाइल रिपेयर काम कैसे करता है वैसे आपको नए इस क्वेश्चन का आंसर दे भी दिया कि पार्ट रिप्लेस होता है या फिर हमारे जो जी बिल्कुल पार्ट रिपेयर नहीं करते पार्ट रिप्लेस होता है हम सिर्फ इसको मोबाइल रिपेयर बोलते हैं ओके। okay. मोबाइल रिपेयर हो रहा है उसका पार्ट चेंज हो रहा है बट पार्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती है मतलब पूरा का पूरा पार्ट ही चेंज होता है पूरा मॉड्यूल चेंज होता है। विदाउट वारंटी भी हो तब भी हम क्लेम हाँ, करते हैं। तब भी हम रिपेयर नहीं करते मॉड्यूल ही चेंज करते हैं पूरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है की इस सर्विस सेंटर को कितना टाइम हुआ ये सर्विस सेंटर हमारा सितंबर में लाइव हुआ था 2019 में ओके okay. अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ पाँच से छः महीने में तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं रहता कि ही आपका नंबर नहीं पड़ेगा तो काफ़ी अच्छे से डील करेंगे सर तो यहाँ विजिट करना अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको कोई एसेसरी भी खरीदनी हो तब भी आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी डाउट रहते हैं एम सर्विस सेंटर को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक यू गौरव सर से बहुत इतना कीमती समय हमें देने के लिए अगर आप कुछ इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल दी म्यूजिक लेकर को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इन फ्यूचर में आपके लिए लेकर आता रहूंगा कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो तो तब तक हंसते रहिए हंसाते रहिए